Ciao a tutti voglio bene, come state? Benvenuti ben tornati in questo canale, io mi chiamo Antonio e oggi mi trucco innanzitutto solo con prodotti made in Napoli e poi oggi italiano su Scordam, lo mettiamo un po' a parte perché in questo video parlerò sull'indialetto Ma no, come strano a parlare solo in dialetto annanzate le telecamera, mi fa troppo strano. Comunque voglio precisare una cosa, io non sono che Napoli, Napoli Napoli, sono che caserta, quindi uh, un dialetto che, che uso io è diverso dal dialetto di Napoli Napoli. Non sa so che cose che richi magari la non uricano, ok? <ride> Ma no! Allora, accominciamo. Praticamente qualche giorno fa mi sono arrivati questi trucchi che so made in Napoli, perché uh, sta questa azienda, in poche parole, è napoletana, è dell'azienda di una uh, make-up artist che ha, uh, già sono a parlare in italiano, non so ci fa sta cosa, perché praticamente questa azienda uh, ha tenuto una make-up artist di una make-up artist uh, napoletana e tenuto un sacco di scuola per tutta l'Italia, si chiama Benedetta Riccio, e, e quindi ha creato questa sta linea di make-up made in Napoli. I pacchi attorno... Sono proprio belli, cioè, guardate qua, proprio belligli, cuore qua, che sarà proprio, troppo troppo belli. Ma fa pare normale che ha da passare ferro vecchio mo? <ride> raga! Non ho questo canale se ne sono uh, i cani, le papere, taglia erba. Ma un fiero vecchio non <ride> se l'ha mai sentuta. Babbo. Yam annanzi, yam bella. E che si cade insomma sui trucchi e, e sta azienda. Benedetta Riccio Cosmetics. Cosmetics. E comunque niente, è troppo bellissimo. A cominciamo e i candeni i prodotti per fare la faccia tutta quanta. <ride> Full face la faccia tutta quanta. Innanzitutto va a capire questo prodotto qua che si chiama Glow Drops, praticamente un illuminante liquido, Silver Glow, e io mi prendo poco con me. Questo video che ho già visto fa, è nato a un po' di tempo fa, si chiama Tonya Makeup. La renda così, è proprio bellissima, e poi ho già visto che questo brand non costa assai, quindi uh, si volete, è davvero in composita. Però è veramente bellissima, guardate qua, è da vedere. Pare proprio belliglia. Allora, prima di tutto i già mi sono messo una crema in faccia, uh, un, un primer uh, papel sec. E, e mo mi vado a mettere pure questo coso qua, tipo primer luminoso. Yeah. Uh, fammi più lo specchio che se no non vedo manco un cazzo. E me ne vado a mettere un poco per un faccio, per un faccio con un Un po' qua. E poi stessa che la spugnetto la vado a sfumare. Allora, voglio uh, parlare bellissimo, guardate qua che c***o che, 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 che fa, però pensavo che la grana era un po' più leggera, però riesco a vedere che tipo glitterina, che, non lo so. Ok, I'm a nance. Allora, ora vado a piare un uh, face and body fondotinta liquido, uh, in tanta colorazione nude, penso. Allora, un prodotto che sta qua, sempre e vetro, ma per me. Uh, un tap è di plastica, uh, sempre bellissima. Mm. Tengo pure un'altra colorazione, vediamo un po' con me. Dopo un pack ci sta scritto che è waterproof con l'acido ialuronico, un finish naturale però alta coprenza. Allora, in questo caso è due colorazioni, a me mi pare un po' gialla sinceramente. Mi sa che le già mi sca. No, questa qua è proprio gialla. No, non è troppo gialla questa. Vediamo che è stata. E che state mi sa che è troppo scura. <ride> Vabbè, proviamo a mischiare un po' di colorazioni qua, i due colori. Mmm, mi sa che è proprio troppo scuro per me. Andiamo a vedere. Mmm, mm. mamma mia, voglio io. Tengo profumo. Mamma mia, è proprio buona. Mmm, e eh, voglio come potete vedere, è un po' giallo rispetto alla faccia mia. Però, che mi fa? Allora, fondotinta è coprendo perché è bello coprendo e mi pare pure bella. 
Mi dispiace un po' che la colorazione, però mi pare bella. Fammi mettere la molletta in capo. Io già sono a pensare che troppo invece mette tutti i sottotitoli non me la tengo. Wow, io sto fondotinta mi piace proprio assai. È proprio bello. Proprio, proprio, proprio bello. Ma vi faccio vedere la vicina, non vi preoccupate, ma vi faccio vedere. Allora, cioè guardate qua com'è bella. Era un effetto come se fosse la pelle mia, però tutto omogeneo. Che dicite voi? E poi costa solo 13 euro sto fondotinta. Ah, faccio roba. E poi penso che se è così coprendo che la spugnetta, secondo me cupo è è proprio bella. È ancora più coprendo. Secondo me questo qua diventa un fondotinta mia preferita. No, comunque va fino il colore, ah, penso che va buono. Poi, mi ha mannato un buco correttore. Allora, mi hanno mannato 24 ore con sider correttore liquido. Colorazione Honey e Caramel. Oh, uh, come bling! Allora, ecco qua, eh. Ah, uno, forse proprio per fare un po' di contouring e nata per, per correttore. Allora, secondo me questo qua poteva pure il buono per coprire le occhiaie prima. Ma secondo me è un po' come vaga a mettere, perché è tipo un po' arrangiato, un po' pescata. E vaga a mettere un po' di occhiaie, un po' di e un po' di occhiaie. Così andiamo a contrastare un po' le occhiaie. Vaga a mettere un po' di qua. Ma sa che è un po' scuro, eh? Mm. Vedete, è un po' scuro secondo me. Un correttore dovesse essere sempre idratante, comunque io vado a sfumare la spugnetta perché mi trovo meglio. Ma mi dispiace solo che è un po' scuro, mannaggia. Guarda, il correttore non mi sta piacendo tanto perché mi ha seccato un po' qua sotto e poi è troppo... Non lo so, ci pare un po' così. Ma voi faccio vedere la vicina così, vedete con me. Allora, guardate qua. Uh, vedete che stanno un po' di macchioline qua sotto non è bello poi vado a mettere che stato qua per fare un po' di contouring però mi sa che è troppo rossa per fare contouring vedremo secondo me si asciuga troppo ambresso voglio io sto correttore non lo sai no voglio io sto correttore non mi piace proprio no non mi piace proprio ma ha rovinato pure il fondotinta da sotto. No, il fondotinta era così bello. Se ci ho messo il correttore alla coppa, mi ha fatto diventare tutto sick. No, io mi ha rovinato tutta la base. Ci ho messo un altro correttore alla coppa per apparare la situazione. Ma vado a mettere un po' di cipria, faccio un po' di contour e poi torniamo. Allora, voglio. Ecco, ma qua poi teniamo un illuminante. E questo qua sotto è trasparente. E questo che è rende? Ah, è pure lo specchio. Bella, bella, bella. Mi spruzzo un po' di setting spray qua, faccio. Mi sono infuso tutto quanto. Mm. È delicato, però... Però è bello e luminoso lo stesso tempo. È sottile, sottile. Wow, io mi piace. Perché è bello sottile, fa un effetto, infuso. <ride> L'effetto infuso è, è proprio bello, mi piace, mi piace, guardate qua, è proprio bello. Poi io paoc tengo un sacco di prodotti, guardate qua, tutti questi qua. Tengo tre tipologie e rossette, Velvet Lips, Mood Matte e Creamy Lips. Ah, la di tutti quanti, vedremo come sono. Wow, come sfizioso questo qua. Teniamo questo qua che è cremoso. Questo qua che è matte e poi teniamo questi tre K che sono effetto vellutato e poi tengo pure due matite le matite pure sono belle scriventi eh guardate e non sa ci voglio quella già mette un russo io russo non mi metto mai questo pure pare belle eh perché fanno poco buon torno delle labbra con questa matita K Allora, la matita pure mi piace assai, bella scrivendo, scorre buona. E ora vado a provare su Russet Kai, Velvet Lips, colorazione Kairos. Forse la matita con Russet andando ci sta buona, però pure un Russet scorre buona, è scrivendo, è bello confortevole. 
Mi piace, mi piace. Ah, io lo set è pure la calamita. Mo lo set mi metto pure un po' un po' gli occhi così. Fa che colora pure un po' gli occhi. Perché sennò così bianco bianco pare brutto. Metto pure un po' che illuminante qua. Poi io vado a mettere un po' che liner, un po' che mascara e ci vediamo tra poco. Eccomi qua, voglio. Oggi è venuta, che se qua è un make-up. Ho fatto pure un po' che indigeni, un po' che liner. E mi piace assai, sinceramente, come è venuta. È bello fresco, è bello semplice. Secondo me è proprio bellissimo un make-up così. Vabbè, comunque, sinceramente, voglio questi prodotti, mi piacciono tutti quanti, tranne... Tranne un correttore, voglio, è eh, un correttore troppo sick, mi ha rovinato tutta, tutta quanta questa zona qua E poi pure questi altri prodotti, voglio, mi piacciono tutti quanti Sia gli illuminanti, sia i rossetti Poi sinceramente non so se durate sia i rossetti qua opachi Perché questa qua è una tinta labbra Tinta labbra a lunga durata e quindi non so, c'è boh, magari proprio vi faccio sapere un po' di Instagram però per molto il make up così mi piace proprio assai proprio proprio assai mi piace basta che ne scimmo come una vrenzola tutto a posto no sono capace la vrenzola io vi amo, vi adoro secondo me se vedete che ci sta a mani e non make up parte sta a re dall'azienda insomma e quindi voglio che faccio il ricerchio vi faccio una ripresa a luce naturale vi faccio pure una ripresa magari tra cacca ora per vedere come sto il make up a sti mandene, a sti non mandene voglio allora che scopo non ti interrompo circa 6 ore e sinceramente sono contento perché è rimasto veramente buono mi sono lucidato un po' un po' a fronte un po' un naso però sinceramente l'effetto mi piace assai poi lo set vabbè si è levato perché era cremoso perché ha già mangiato e quindi si è levato però pure questo mi piace, mi piace, mi piace pure illuminando pare che è rimasto bello quindi concludo il video spero con tutto il cuore che questo make up vi sia piaciuto <ride> Io quando parlo in dialetto gestico da peggio quando parlo in italiano. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, sì, lasciatemi un bel like, un commento. Mi raccomando, non vi sprecate, lasciatemi un sacco di commenti qua sotto. Seguitemi pure un po' a Instagram. Avete letto sicuramente un nome mio iscritto a Kangop. Seguitemi pure un po' a TikTok. C'è sto link sotto, andate all'info box. E noi ci vedremo nel prossimo video. Non bacio, se cosa, se cosa.